ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக வேத புத்தகத்தில் பிலிப்பியருக்கு பரிசுத்த பவுல் எழு எழுதின நிறுவம் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று ஆகிய இரண்டு வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தருளினார் இன்னொரு வேத பகுதி கூட நாம் வாசிக்கலாம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி நான்கு முடிய உள்ள வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் எல்லாரும் வாசிப்போம் நீங்கள் தெரிவிக்கும்படி சேர்ந்து ஏகமா யோசனை பண்ணுங்கள் இதை பூர்வ காலம் முதற்கொண்டு விளங்க பண்ணி அந்நாள் துவைக்கு இதை அறிவித்தவர் யார் கத்தராகிய நான் அல்லவா நீதி பலரும் ரட்சகரும் ஆகிய என்னை அல்லாமல் வேற தேவன் இல்லை என்னை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை பூமியின் எல்லையும் உள்ளவர்களை என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் நானே தேவன் வேறொருவரும் இல்லை முழங்கால் யாவும் எனக்கு முன்பாக முடங்கும் நாவு யாவும் என்னை முன்னிட்டு ஆணையிடும் என்று என்னை கொண்டு ஆணையிட்டிருக்கிறேன் இந்த நீதியான வார்த்தை என் வாயிலிருந்து புறப்பட்டது இது மாறுவா மாறுவது இல்லை என்கிறார் கர்த்தரிடத்தில் மாத்திரம் நீதியும் வல்லமையும் உண்டென்று அவன் அவன் சொல்லி அவரிடத்தில் வந்து சேருவான் அவருக்கு விரோதமா எரிச்சல் கொண்டிருக்கிற யாவரும் வெட்கப்படுவார்கள் ஜனங்கள் கத்திரே தேவன் இயேசுவே தேவன் என்று சொல்ல வேண்டும் பீப்புள் ஷுட் டிக்ளேர் த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அலோன் இஸ் லார்ட் த லார்ட் இஸ் காட் இயேசுவின் மகிமை வெளிப்பட்டதும் அதாவது அந்த கல்யாண வீட்டார் மூலம் இயேசுவின் மகிமை வெளிப்பட்டதும் அங்க என்ன நிகழ்ச்சி நடக்கிறது என்பதையெல்லாம் மறந்து எல்லாரும் இயேசுவிடம் வந்து விட்டார்கள் எந்த ஒரு காரியத்தையும் இயேசு செய்யும் போது ஜனங்கள் எல்லாரும் தம்மை தேவன் என்று தம்மை மாத்திரம் தேவன் என்று அறிந்து தம்மிடம் அண்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் So Jesus always desires that people will come to him whenever he performs a particular miracle in their lives. ஒரு காரியத்தை கூட அவர் தம்முடைய மகிமைக்கு ஏதுவில்லாமல் செய்ததே இல்லை. So Jesus does not do anything that does not result in his name being glorified. ஆகவே ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தரை தேவன் கர்த்த அவர் சொல்கிறார் நானே தேவன் என்னை அல்லாமல் வேற தேவன் இல்லை என்று அவர் சொல்லுகிறார் எல்லாம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் தான் என்று சொல்லுகிறவர் ஒரே ஒருவர் நம்முடைய ஆண்டவராகியாவின் நாட்களில் ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது அந்த சம்பவம் நடந்த பிற்பாடு ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒரு காரியத்தை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்ன என்றால் ஜனங்கள் எல்லாரும் இதை கண்டபோது முகங்குப்புற விழுந்து கத்தரே தெய்வம் என்றார்கள் இதைத்தான் நமது நாட்களில் நடக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகளுக்கு அவர் அனுமதி கொடுப்பதும் இதற்காகத்தான் இவன் குருடனாய் பிறந்தது யார் செய்த பாவம் இவன் செய்த பாவமா இவன் முன்னோர் செய்த பாவமா இவன் பெற்றோர் செய்த பாவமா என்று இயேசுவினிடத்தில் கேட்கப்பட்டது So the disciples and many around Jesus asked why is this man blind is it because of his sin or is it because of the sin of his parents Apollo the Jesus சொன்னார் இது யாருடைய பாவமும் இல்லை தேவன் இவனில் மகிமைப்படும்படிக்கு இவன் இப்படி பிறந்தான் என்று சொல்கிறார் Jesus said it is not because of anybody's sin he was born blind so that the name of the Lord may be magnified through this man எந்த ஒரு பிரச்சனையிலும் இயேசு மகிமைப்பட காரியங்களை அவர் செய்கிறார் So whichever problems that you are facing today it is just a platform for the Lord to demonstrate his glory. ஒரு அற்புத நடந்த பிற்பாடு அந்த அற்புதத்தை நடப்பிக்க தேவன் பயன்படுத்தின 
ஜனங்களை அண்டிக்கொள்ளாமல் தேவனை அண்டிக்கொள்ளும் விதத்தில் தேவன் கிரிய செய்கிறார் so the lord performs miracles in such a way so that you do not approach people but then you approach god so that he can work through your life ஒன்று ராஜாக்கள் 18 ஆம் அதிகாரம் 30 ஆம் சனத்திலிருந்து நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் எலியா மிகப்பெரிய ஒரு அற்புத கிரியையை எலியாவை கொண்டு கர்த்தர் செய்கிறார் so if you turn to the book of 1 kings in chapter 18 we see that god performs a great miracle through elijah அது செய்து முடிக்கப்பட்ட பிற்பாடு ஜனங்கள் எலியாவை புகழவில்லை கர்த்தரே தெய்வம் என்று தேவனை புகழ்ந்தார்கள் so after that great miracle took place the people did not praise and worship elijah but they declared that the lord he is god கர்த்தர்தான் தெய்வம் என்று ஜனங்கள் சொல்லக்கூடிய அளவில் எலியா என்னதான் செய்தார் so what did elijah perform in such a manner that people started to declare that the lord is god ஜனங்கள் எல்லாரும் பின்வாங்கி போனார்கள் all the people started to backslide and go May, behind meyana devanai avargal virumbavillai vittu vittu ver vidathil avargal vaala aarambithu vittargal so these people had despised the lord and they had a backslidden life and they started to worship other gods israel makkal kuda devanai vittu pinvaangi ponargal and even the israelites they forgot the lord their god and started to worship idols thangalai rakshikka maatada vaigalai thangal deivam endru solli avargal devanai மிகவும் வேதனைப்படுத்தினார்கள் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் வைராக்கியம் உள்ள ஒரு தேவ மனிதன் இருந்தான் அவர் தான் எலியா சோ இந்த மிட்ஸ் ஆஃப் சச் அ ப்ராப்ளம் தேர் வாஸ் ஒன் மேன் ஹூ ஹேட் அ கிரேட் ஜீல் ஃபார் தி லார்ட் அண்ட் ஹி வாஸ் எலைஜா இவர் இப்பொழுது என்ன மனதில் நினைக்கிறார் என்றால் தேவனை விட்டு விலகி இருக்கிற இந்த ஜனங்களை தேவனே கத்தரே தேவன் என்று சொல்ல வைக்க என்ன செய்யலாம் என்று அவர் திட்டம் வகுக்கிறார் சோ எலைஜா வாஸ் thinking and planning what can be done so that these people will turn back to the lord and declare that the lord he is god ever enna solugirargal ever devanai pugalugirargal enak adella kavalai illa pastor en kashtam neenginal podum என்பது நம்முடைய கோட்பாடு but sometimes we think we don't care whether people declare that the lord is god i want my problem to be solved and that's more than enough kaliyana veetin kuraiva neekinar avlodan apdi endra apdiye moodi vida nenaippavargal naam so we are the type of people who say okay the problem in the wedding house was solved and that is over we don't need anything further anal yesu vai avarude vallamaiye bhoomiyile nigalthi kaatta sila vairagyam ulla deva pillegal elumbum bodu adin moolam avarude magimai velippadugirathu so when people of the lord who are zealous for the lord rise up in this world god uses them to display his glory in the kalyana veetil nadantha sambhavathin moolam yovan 2nd adhigaram 11th vasanathil ividama yesu inda mudalam arpudathai kalileyavilulla kanavuril seidhu tamadu magimaiyai velippaduthinar avarude seedar seesargal avaridathil viswasam vaithargal So if you turn to the book of John chapter 2 and verse 11 it says this beginning of signs of Jesus did in Cana of Galilee and manifested his glory and his disciples believed in him ad avarude magime velippettathilirundhu avare thiralana makkal pinbatta aarambithu vittargal and when the lord's glory was manifested multitudes started following the lord ingeyum nammude naattilum apdi nadakkanum and such miracles should happen in our uh, country nowadays neengal eliyavai maaramal irukkalam aanal eliya seida சில காரியங்களை நாம் செய்தால் நிச்சயம் தேவன் நம்மத்திலும் இவ்விதமான செயல்களை செய்வார் மேபி யூ கேனாட் பி லைக் எலைஜா பட் தென் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ட்ரஸ்டிங் த லார்ட் ஆஸ் எலைஜா தென் த லார்ட் will be able to perform such miracles and display his glory தேவன் அல்லாதவைகளை தொழுது கொண்டு தங்கள் தெய்வத்தின் வல்லமையை ஜனங்களுக்கு நிரூபிக்க தயார் என்று சவால் விட்டவர்கள் அப்படி செய்ய முயற்சித்து தோல்வி அடைந்து இளைத்து போய் இருக்கிற நேரம் So this is a time when uh, you know people were totally in failure and loss because they had backslidden they had gone away from the Lord and despised the Lord and started following other gods. இப்பொழுது எலியா சொல்கிறார் நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று சொல்கிறார். So now Elijah says I tell you all to come to me. நான் ஒரு தேவனை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன். And he says I will introduce a god to you. நான் சொல்கிற இந்த தேவன் நீங்கள் இதுவரைக்கும் நீங்கள் தொழுது கொண்டு கத்தி பேசினது போல அல்ல. So the god that I worship is not a god who you know we need to scream and worship. முப்பதாம் வசனத்துல அவர் சொல்கிறார் அப்பொழுது எலியா சகல ஜனங்களையும் நோக்கி என்கிட்டே வாருங்கள் என்றான் சகல ஜனங்களும் அவன்கிட்டே வந்தபோது 
அவன் இப்பொழுது கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் விசுவாசிகளே ஊழியர்களே எல்லாரும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் நம்மை சூழ இருக்கிற ஜனங்கள் நடுவில் நமது தேவனை நாம் காண்பிக்க வேண்டிய அவரை வெளிப்படுத்த வேண்டிய அவரை நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது இந்த நேரத்தில் நாம் தவறிவிடக்கூடாது So we should not fail and falter in this hour. Sagala dhanangalum thannai soolndu nirkka eliya edavudu saithu dhan aga vendu. So when so many people are surrounded, um, Elijah is surrounded with, he has to do something. Eliya avi nokkam edo magic chayya vendu menpada alla. So Elijah was not there with an attitude of performing some magic. Dhanangal munbaga thannai vallavanaga kaatti kolla vendu menpada alla. So he did not want to, pro, you know, um, project himself before the people. In the Dhanangal jeevan ulla devan mel nambikai vaikka vendu maavarai அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கம் அவனுக்குள் இருந்தது சோ ஹி ஹட் ஜஸ்ட் ஒன் டிசையர் தட் தீஸ் பீப்பிள் ஷட் கம் டு நோ தி லிவிங் காட் அண்ட் தே ஷட் டிக்ளேர் தட் தி லார்ட் இஸ் காட் ஆகவே ஒரு கூட்டம் தோற்று போய் இருக்கிற நேரத்திலே இன்னொரு கூட்டம் நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்கள் சோ வி ஹேவ் ஒன் சைடு தேர் இஸ் a people who have completely faltered and failed and in another side there are people who are waiting to see the glory of god திரளான மக்கள் உருண்டு பிறந்து கீறி குத்தி கிழித்து தெய்வங்களை வணங்கி ரொம்ப அப்படியே ஃபெயிண்ட் ஆகி போய் இருக்கறாங்க சோ ஆன் ஒன் சைடு वी ஹேவ் பீப்பிள் ஹூ ஹேவ் டோன் தெம்செல்ஃப் பீப்பிள் ஹூ ஆர் ஸ்கிரீமிங் அண்ட் ட்ரைங் அண்ட் ட்ரைங் டு வர்ஷிப் தோஸ் ஐடல்ஸ் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் கிறிஸ்தவ மக்கள் ஆகிய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சோ வாட் ஷட் वी டு ஆஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் when we are surrounded with similar situations எனக்கு எதை பற்றி கவலை இல்லை என் துன்பம் நீங்குகிறதா அதுக்கு வழி சொல்லுங்கள் பாஸ்டர் என்ற ஒரு தாழ்நிலை விசுவாசிகளாய் நாம் இறக்கு இருக்க கூடாது so we should not be such baseline christians who think that it is enough if my personal problems are solved i don't care about such situations எல்லா சபைகளிலும் எவ்வளவு பிரசங்கம் கேட்டாலும் முடிந்து செவிக்க வரும்போது என் இடுப்பு வலி போக ஜெபம் பண்ணுங்கள் பாஸ்டர் என்று தான் சொல்லுகிறார்கள் so after in every church whenever a sermon is preached at the end of it people come and say pastor please pray i have a pain in my hip எனக்கு இருக்கிற கஷ்டம் நீங்கும்படி ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் எலியா தன்னுடைய பிரச்சனைக்காக எதுவுமே செய்ய அவன் முன் வரவில்லை நமக்கு நம்முடைய பிரச்சனையே தானே முன்னே நிற்கிறது அதனால நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பிரச்சனையும் ஓயிருது இல்ல நமக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிறதும் இல்ல பிகாஸ் वी பிரையாரிட்டைஸ் आवर ओन प्रॉब्लम्स वी डोंट हैव अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स एंड वी डोंट हैव एनी पीस என்னுடைய தேவனே தேவன் அவரே என்றி வேறே தேவன் இல்லை ஆகவே அதை நான் நிரூபிக்க வேண்டி நான் பூமியில் வாழ்கிறேன் என்ற அந்த அர்ப்பணத்தோடு நாம் எழுந்து நின்றால் நிச்சயம் கர்த்தர் நம் மூலம் ஏதாவது செய்வார் so if we live a life of total surrender just hoping that the lord will use us so that his name will be declared and people will say that he is god then god will do great things in our life எலியா செய்த சில காரியங்களை உங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறேன் குறித்து கொள்ளுங்கள் i would like to highlight some of the things that elijah did தகர்க்கப்பட்ட கர்த்தருடைய பலிபீடத்தை அவன் செப்பனிட்டான் so he said that he wanted to repair the altar of the lord and he worked towards that and the balibidathirku thanna thannai thannudeya karyangal edhaiyum seiyamal israel endru peyar sootinan so he called that altar as israel moonravathu and the balibidathin mel vaikkapatta baliporulgal ellavattin melum and the janangalaiye thannir oortra solli avan kettukondan So then he placed whatever has to be offered on the altar and he asked the people to pour water on that. இப்பொழுது அவன் ஒரு ஜெபம் பண்ணினான். And after that he offers a prayer. அக்னி இறங்கி வந்தது. And the fire comes down. ஜனங்கள் எல்லாரும் அந்த தேவ பிரசன்னத்தை ஆண்டவர் தேவன் இறங்கி வந்ததை அவர்கள் கண்டார்கள். And all the people they were able to visualize and see the presence of the Lord coming down. தேவன் இறங்கி வந்ததை ஜனங்கள் கண்டார்கள். The people were able to witness and see the presence of the Lord coming down. என்னுடைய வாழ்க்கையில அன்பானவர்களே மீண்டும் நான் சொல்லுகிறேன் நம்முடைய சென்ட்ரல் ஏஜி சபை விசுவாசிகள் வித்தியாசமானவர்களாக இருக்க வேண்டும். So I today tell you that the people in Central AG Church should be people with a difference. In prachane eduthu kondu vandu alayathil vandu en prachanaikagave naan kaariyangalai ellam seidhu 
கடந்து போகிற ஒரு விசுவாசியாய் நான் இல்லாமல் என் பிரச்சனை கத்த பார்த்து கொள்வார் என்று அவரிடம் விட்டு விட்டு அவருக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தால் நிறைந்தவர்களாக நாம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் வர வேண்டும் உலகம் முழுவதும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்ற விசுவாசிகளே நீங்களும் மீண்டும் மீண்டும் உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறதை விட்டு விட்டு இவ்விதமாக செயல்பட ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் so i am talking to all the people who are anointed all around the world to stop focusing on your problems and start focusing on the lord being glorified eliyavukku prachanaigal illaya do you think that elijah did not have any personal problem oru murai naan saaga vendum endru sura chedi ki poi paduthukondare he is the man who once went and lay down saying that he wants to die yaar prachana illadavargal irukkrargal where are people who are not filled with problems agave nammude prachanaiye solli deva vallame bhoomile nigal தொழில் <laughs> செய்து வருமானத்தை பெருக்கிக் கொள்ள அவர் வந்தாரா சோ டிட் ஹி கம் ஹியர் சோ தட் ஹி could start a company and he could become a big businessman பிரிட்டிஷ் காரர்களை போல இந்த பிராந்தியங்களை எல்லாம் பிடித்து இதிலிருந்து தொழில் செய்து தங்களை கட்டி கொள்ள தோமா வரவில்லை சோ தாமஸ் டிட் not come like the britishers to establish himself in india அவருடைய பிரச்சனை இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த இந்தியாவுக்கு கொடுப்பதுதான் அவருடைய நோக்கம் so thomas's only priority and desire was to bring jesus and to announce jesus and declare him in india கிறிஸ்தவ மக்களே அதற்கு ஏதுவாக நீங்கள் உங்களுடைய செயல்பாடுகளை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் so christians you have to alter and change your pattern of life and your attitude and align yourself to god ஊழியர்களே உங்களுடைய பிரசங்கங்களை அதற்கு ஏதுவாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் so you uh, people who are doing ministry you have to start align your priorities towards the attitude of displaying god's greatness janangalukku nanmai kidaikkum endru solli prasangithe palagi ponavargal janangal devunde vallamai janang matra janangal nadivila nigalthi kaatta vendiya kattayam namakku irukkirad endru prasangiyungal so those who are always preaching about blessing i want you to start preaching to tell people that they have to work in a manner that god's glory will be displayed through their lives yakobu sollugirar eliya nammai pole paadulla manushan endru sollugirar james says that elijah was a man who was filled with like problems and challenges like us ulagathile paadulada manushargal yaar So who are the people who are without any problems? முதலாவது என் பாடுகள் எல்லாம் நீங்கட்டும் அதற்கு பிற்பாடு யோசிக்கலாம் அவருடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தி காட்டுவதற்கு So some of you may think let my problems be solved and then let me think of how the Lord can display his glory in my life. அப்படி அல்ல முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள். It is not so the Bible says seek ye first the kingdom of God. தே அப்படி கிறிஸ்தவர்கள் மாறினால் தான் நம்முடைய இந்திய தேசத்துல இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் என்று ஜனங்கள் எல்லாரும் அறிக்கை பண்ணுவார்கள் உங்களுக்கு தான் கடினமாக ஒரு காரியம் செய்ய பிடிக்காதே உங்களை தேடி வந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் இடத்தில் நாம் என்ன வேண்டும் என்று கேட்டால் அது நாம் சொல்லுகிற சாதாரணமான எல்லாருக்கும் நடக்கிற விஷயங்களை தான் அவரிடத்தில் சொல்லி கேட்கிறோம் so if the lord asks you what do you want me to do we just list out the things that are so simple and easy இப்பொழுது நாம் செய்ய வேண்டிய முதலாவது காரியம் so what is the first thing that we have to do in our lives பலிபீடம் செப்பனிடப்பட வேண்டும் we have to repair the altar of the lord பலிபீடம் என்பது தேவனோடு தொடர்பு கொள்ளும் ஒரு அனுபவம் so what is the altar the altar is sign the altar symbolizes the fellowship that we have with the lord தேவன் இறங்கி வரும் ஒரு இடம் It is a place where the Lord descends and comes down. என்னுடைய பலி பொருளை அங்கீகரிக்கிற ஒரு இடம். This is a place where the Lord recognizes and acknowledges the sacrifice that is placed on the altar. அந்த பலிபீடம் தகர்க்கப்பட்டிருக்கிறதாக எலியா கண்டார். 
and Elijah found that this place of sanctity is now uh, damaged and needs to be repaired. Even all of them, if they are cut up, we will not save them. And Elijah did not think, okay, let this damage be like that. And he just did not have a laid-back attitude. Under the circumstances, Elijah did not have a laid-back attitude. Under the circumstances, Elijah did not have a laid-back attitude. Under the circumstances, Elijah did not have a laid-back attitude. Under the circumstances, Elijah did not have a laid-back attitude. Under the circumstances, Elijah did not have a laid-back attitude. Under the circumstances, Elijah did not have a laid-back attitude. Under the circumstances, Elijah did not have a laid-back attitude. Under the circumstances, Elijah did not have a laid-back attitude. Under the circumstances, Elijah did not have a laid-back attitude. Under the circumstances, Elijah did not have a laid-back attitude. Under the circumstances, Elijah did not have a laid-back attitude. Under the circumstances, Elijah did not have a laid-back attitude. உண்மையோடு ஆராதிக்கிற ஆராதனை ஒரு பலிபீடம் சோ யுவர் வர்ஷிப் இஸ் அன் ஆல்டர் டு தி லார்ட் இதெல்லாம் பலிபீடத்தில் இருந்து தேவனை நோக்கி போகிற புகை சோ தீஸ் ஆர் ஆல் இன்சென்சஸ் தட் மூவ் फ्रॉम தி ஆல்டர் டு தி லார்ட் ஆகவே இந்த மாதிரி காரியங்கள் இந்த நாட்களில் தகர்க்கப்பட்டு கிடக்கிறது சோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆல்டர்ஸ் ஆர் broken down and damaged these days பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியம் ஆகிய பலிபீடம் the fellowship of the believers this is another altar other than 133 sangeethathile sangeethakaran solugirar idho sagodar urmithu vaasam pannugirathu ethana inbam ethana nanmai endru solli vittu ange avar aashirvadathai jeevanai veithirukiren endru solugirar and that is why in psalm 133 the psalmist says behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity it is like precious oil on the head oru varod oru var aikiyappattu ottumayai orumanappattu irukkira balibidam so it is an altar where people are united and harmonious and living together aikiyam endra balibidam thagarkappattu irukkirathu and we find that this altar called fellowship and unity is now being damaged and jabam endra balibidam thagarkappattu irukkirathu and the altar of prayer is totally destroyed naan naan அதாவது பன்னிரண்டு கற்களை எடுத்து ஒன்றாக சேர்த்து ஒரு பலிபீடம் செய்கிறான் பன்னிரண்டு கற்களுக்கும் சேர்த்து ஒரு பெயர் இஸ்ரவேல் என்று வைக்கிறான் மாற்றப்பட்டவன் a person who is transformed alladhu meetkapattavan a person who is redeemed pudhiya manidan a person who is new devanodu devanode aashirvadathai petru or 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 prabhuvai or ruler ai avan vaalgiravan a person who has received the blessing of the lord and who is now living as a leader and ruler isravel endra peyarku virodhamana mandiram illai tandaram illai soochi illai shuniyam illai eduvume illai isravelukku virodhamai endha shaktiyum illai appidipatta or peyar isravel So Israel has such a powerful name there is no kind of sorcery or witchcraft or any evil that can be performed against Israel Devanude Yesu Christuvinude sabai idu dhan ella ulagathil irukkira ella sabaikalukkum peyar So this name Israel is the name that is applicable to all the churches in this world Christuvin sariram it is the body of Christ In the Christuvin sarirathil dhan devan irangi தம்முடைய வல்லமை நிகழ்த்த முயற்சிக்கிறார் So the Lord desires to to descend upon this body of Christ and to demonstrate his glory. இந்த பலிபீடம் தகர்க்கப்பட்டு இருக்கிறது. And we find that now this altar is under repair. நான் யாரோடும் இணைந்து செயல்பட விரும்புவதில்லை. So we are a kind of people who do not want to live in unity and harmony with others. ஐக்கியம் என்கிறதை நான் உடைத்திருக்கிறேன். So we have destroyed fellowship சேர்ந்து செய்வது என்பது எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஐ டோன்ட் லைக் டு வொர்க் டுகெதர் வித் a டீம் ஆஃப் பீப்பிள் இப்படிப்பட்ட அதாவது ஜெபம் ஜெபம் என்கிற அதாவது ஜெபம் பல வகைப்படும் அதை விளக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை ஜெபம் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்கிற ஜெபம் தனிமையாய் செய்கிற ஜெபம் தேவனோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு நான் செய்கிற ஒரு 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 செயல்தான் ஜெப் ஜெபம் So prayer is something where you communicate with God and there are different forms you have your personal prayer and you have a group prayer and team prayer and so on Nan rendu naala jebikavillai anal enak adai petti kavala illai So you may say I haven't prayed for the past two days therefore I'm least bothered about prayer Naar padu naal ubavasa japam sabail nadakkiradhu oru naal kuda naan pogavillai adhin adai petti enak kavala illai 40 days prayer is happening in the church I haven't gone even for a single day and I don't bother about that Serndu jebikka 15 naalaik oru murai ungalku ஜெபிக்க வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் அதில் ஜபம் பண்ணுகிறது இல்லை அதை பற்றி நான் யோசிக்கிறதே இல்லை சோ தேர் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி गिवन फॉर पीपल टू जॉइन टुगेदर इन प्रे பட் ஐ டு நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் such prayers இப்படிப்பட்ட தகர்க்கப்பட்ட பலிபீடம் நமக்கு முன்பாக இருக்கும்போது எப்படி தேவனுடைய வல்லமை நாம் இறக்கி காட்ட முடியும் so when the altar of prayer is totally damaged how can we demonstrate the presence of the lord how will the presence of the lord descend அதையெல்லாம் செப்பனிட நாம் முன் வர வேண்டும் and therefore we செப்பனிடுவதற்கு நாம் அதை சரி செய்து 
அது நம்ம மறுபடியும் ஒரு நல்ல பலிபீடமா கட்டி எழுப்புறதுக்கு நாம் முன் வர வேண்டும் and therefore we have to come forward to take the efforts to repair the altar that is totally destroyed and damaged தகர்க்கப்பட்ட fellowship தகர்க்கப்பட்டதாக வைத்துக்கொண்டு உன்னிடத்தில் தேவன் இறங்கி வர மாட்டார் the lord will never be able to perform a miracle if your fellowship is broken you have to work towards repairing it அதை சரி செய்ய வேண்டும் இதற்கு நிறைய வசனங்களை வேதத்தில் நான் சொல்லலாம் so you have to rectify your faults and there are so many scriptures pertaining to that தேவனிடத்தில் தொடர்பு கொள்ள நான் செய்யும் அனைத்தும் பலிபீடம் தான் so whatever i do that magnifies the lord and that is related to god is an altar for the lord ரெண்டு நாளாகவும் 33 ஆம் அதிகாரம் 16 ஆம் வசனத்தில் இங்கேயும் பலிபீடம் செப்பனிடப்பட வேண்டும் என்கிற வார்த்தை வருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் சொல்லுகிறது கத்தருடைய பலிபீடத்தை செப்பனிட்டு அதன் மேல் பலியை செலுத்துங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது என்ன வருகிறது பலிபீடத்தின் மேல் நீங்கள் பலி செலுத்துங்கள் என்று வரவில்லை பிற்பாடு பலி செலுத்துங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது இதை அறிந்தவன் எலியா So Elijah was a person who knew the importance of repairing the altar. ஆகவே நான் இதை செய்யாமல் தேவ வல்லமை இறங்கி வராது என்று அவன் அந்த சத்தியத்தை அறிந்திருந்தான். And he was a person who knew the truth that the Lord's presence will not descend if the altar is broken. சமாதானம் இல்லாவிட்டால் நான் ஜெபித்தால் கேட்பார் என்பது என்னுடைய மதீனமான விசுவாசம். So it is my um, uh, immature belief to think that my prayers will un- be answered even if I live in a situation with no harmony. இவைகள் சரி செய்யப்படாததினால் தேவன் என் வாழ்க்கையில் இறங்கி வரவில்லை the lord will never descend in my life and start performing if my altars are not repaired naan evvalavu seidalum palipidame sari illaye i do so many things but my altar is very damaged idai naan or prasangam seigiren adai adai ninga kekkringa endra reethiyila illama idu idu unmaiyaga vedathil naam seiya vendiya or satyamagave idai naam kai kolla vendum so you should just not listen to this as some sermon that is being preached but this is a commandment and a counsel that you have to heed and follow எரேமியா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் சில காரியங்களை தேவன் நாம் கற்றுக்கொள்ளும்படி சொல்லுகிறார் செப்பனிடப்படாத பாதைகளில் வழிகளில் அவர்கள் நடக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார் என்னை அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் என்னோடு அவர்கள் தொடர்பு கொள்ளுகிறதுல அவர்கள் இல்லை அவர்கள் ரொம்ப தூரம் போய்விட்டார்கள் அவர்களுடைய வழிகள் எல்லாம் தவறா இருக்கிறது அது செப்பனிடாத வழியில் அவர்கள் நடக்கிறார்கள் என்று தேவன் இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார் தீர்க்க தரிசி இங்கே சொல்லுகிறார் உங்கள் பாதைகள் செப்பனிடப்பட வேண்டும் என்று Jeremiah says that your path has to be repaired. Adella na seiya matta na inda ota oda sal paadaiyile na nadandu poven. Apdinu nam solla koodadunga devandey anda prasannam nammude vaalkayil varadu. So you should not reject the teachings of the Lord and say I don't want to repair my pathways then you will not experience it, the presence of the Lord descending in your life Adhi Jeremiah 19 11 So if you turn to Jeremiah chapter 19 and verse 11 Devan avargalai nokki solugira thirumba seppanida pada koodada kuyavanudaiya manpandathai udaithu potta vannamaga naan இந்த ஜனத்தையும் இந்த நகரத்தையும் உடைத்து போடுவேன் என்ன மாத்த முடியாதுங்க So some people may say oh i cannot change myself I am. this is how i am everyone sonnal na maara matanga i don't care what people think and say adukku andavar vera vali murai alla vechirukkara and the lord has another way of handling you koyavan kaiyile seppanida mudiyada oru paathram irundal adu odaithu poduvadhan avarudeya thittama so the lord says as a potter if somebody does not offer themselves to be repaired i will totally break them down koyavane andavare ennai ummudi viruppapadi vanaiyum endru சொல்லும் போது அந்த குயவன் 
தன் விருப்பப்படி அவன் வணைகிறான் என்று பதினெட்டாம் அதிகார நான்காம் வசனத்தில் சொல்லி இருக்கிறது and jeremiah chapter 18 and verse 4 says that when, a, when the clay comes to the potter's hand and says i want you to mold me then the potter takes the clay and molds the clay and fashions it இங்கு குயவன் இருக்கிறார் அவர் கையில் களிமண்ணு போல் நான் இருக்கிறேன் அது அது வணைகிறார் கெட்டு போயிருது திரும்பவும் ஆண்டு வரே உங்களுடைய சித்தம் நீர் என்னை வணையும் என்று அந்த களிமண் ஆகிய நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அவர் மிக நேர்த்தியாய் அவருக்கு விருப்பமான ஒரு பாத்திரமாய் என்னை வணைந்து விடுகிறார் பிரசங்கம் பண்ணால் நான் கேட்க மாட்டேன் எனக்குள்ள ஒரு உறுதியான தீர்மானம் வைத்திருக்கிற நான் இப்படித்தான் இருப்பேன்னா உடைக்கப்படுதல் என்ற ஒரு தேவனுடைய செயல் உங்களில் வர வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் that i will not change then you will position yourself in a place where the potter will have to break you devan solugrar enakku satrukalodu or yuddham irukirathu and the says and the satrukalodu naam seiyum yuddathile avargalai poli vaangi naan jeikka vendum adhalal ninge or kaariyam seiya vendum endru solugrar the lord says that i have a group of enemies then i'm going to break them down therefore you have to do something yeremia 51 am adhigaram 11 am vasanathile ambugalai tholakungal kedagangalai nandai seppanedungal kathar mediyarudaiya rajaakalin aaviye elupinar babylon alikka vendum endrade avarudaiya nenaivu So in Jeremiah 51:11 he says makes the arrow bright gather the shields the Lord has raised up the spirit of kings of the Medes for his plan is against Babylon to destroy it because it is his vengeance of the Lord the vengeance of his temple In the bhoomi le devanukku virodhamai seyalpadugira devanukku virodhamai seyalpadugira Babylon irukirathu devanukku virodhamai seyalpadugira Medier irukkarargal தேவனுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற சாத்தான் இருக்கிறான் லூசிபர் இருக்கிறது சர்ப்பம் இருக்கிறது கள்ள தீர்க்க தரிசி இருக்கிறது அந்தி கிறிஸ்து இருக்கிறது இந்த மாதிரி காரியங்களை தேவன் எதிர்த்து அழிக்க வேண்டி இருக்கிறது அதற்கு உன் கையில் சில ஆயுதங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவைகள் கொடங்கி போயிருக்கிறது அதை செப்பனிட வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் and we have to break them down and he says therefore i need to make the arrows and gather the shields to break these people down naan ungalukku solvadhai nandai kavinigal avare neradiyai seyamattar nammai kondu dhan seivar so i want to make it very clear to you that the lord is not going to directly attack his enemies he is going to work through you unga oorla seyalpadugira satanin sainiyathai ungalai kondu dhan jeipar the lord will overcome the satanic forces in your place not avana directly jai- but through av- you avana jeipadarkaga தேவன் சில ஆயுதங்களை நம் கையில் கொடுத்திருக்கிறார் அம்பு அம்பு என்று சொல்லுகிறது கேடகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது So in order to overthrow the enemies the Lord has given us certain weapons and these weapons are the arrows and the shield. அம்புக்கு ஒரு விளக்கம் இருக்குது கேடகத்துக்கு ஒரு விளக்கம் வேதத்தில் இருக்குது. And the Bible has an explanation for the purpose of an arrow and a shield. கேடகம் என்பது ஜெபத்தோடு கூடிய விசுவாசம். So shield talks about a, a prayer and a, a life of prayer and faith together. அம்பு என்பது தேவனுடைய வார்த்தை. the arrow signifies the word of god ipdi ellam vedathil vilakkam irukirathu so there are a lot of explanations that are given in the scripture with regards to the arrow and the shield and the weapons Adelaan god has given to us adellam thurupidithu adellam seyalpaduthuvatharku eduvaga illai aagave adai seppanittu sari pannungal naan irangi vandu satruvai naan alippen endru devan solugira so the lord says that all these arrows have become rusty and they are useless so get them right polish them up and get them to together so that i can come down and destroy the enemies katha palamurai ungalodu idaipattum ungalodu pesiyum neengal seppan idugira sari seidhu kollugira paludhu paarkira ungalai seerpaduthi kollugira andha kaariyathil naangal oru bodum seyalpada maatom endru irukkumbodu devan adile satru mana thangal adaivar So the Lord is very disheartened when you don't heed to the counsel of the Lord through many messages that are given to you to set yourself right and to get your weapons together and to repair them. ஆகவே செப்பனிடப்படுதல் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு சத்தியம். So it is very important and it is an important truth that you need to get repaired. ஆண்டவர் என்னோட பேசுவார். நீ என்னென்ன விஷயத்துல நீ 
செப்பனிட உன்னை செப்பனிட்டு கொள்ளணும் உன் பலிபீடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு என்கிட்ட பேசுவார் உங்ககிட்டயும் பேசுவார் உங்க பலிபீடம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பார்த்து இன்னைக்கு இந்த வேலையை ஆரம்பிச்சிடணும் so you have to analyze the condition of your altar and you need to start repairing and restoring it இன்னைக்கு இந்த காரியத்தை நீங்க செய்யாமலே தேவனோடு தொடர்பு கொள்வதும் ஜெபிப்பதும் காரியங்களை செய்வதும் இப்படியே போய் கொண்டிருந்தால் அது அது தேவனுடைய வல்லமை இறங்க வாய்ப்பே இல்லை so if you ignore this act of repairing and restoration and still want to continue a fellowship with god there is no way in which the power of god will descend in your life கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்படி நீங்கள் உங்கள் பலிபீடத்தை செப்பனிட்டு விட்டால் தைரியமாக நம்முடைய நம்முடைய வாழ்க்கையில் இஸ்ரவேல் என்ற பெயர் வந்துவிடும் But if you repair the altar of the Lord then the name of Israel will be given to you. Israel ai kurithu devana neraiya solli irukkar. The Lord has spoken many things about Israel. Ennude balibidam Israel adu thorkadikapadugira oru peyar alla. My my altar is Israel and nobody can stand against it. In the Israel than aaluvan. And Israel will reign and rule forever. In the Israel jeipan. and this israel will win and overcome in israel ku virodhamaga ever endha mandara satandrangal seidalum adu palikave palikadu and whatever weapon is formed against israel can never prosper israel ku virodhamaga saaba vaarthaigalai solla mutpatta peelayamude vaayil irundhu vandha aashirvaadamana vaarthaigalai ennagum 22 23 il vaasikkirome so in the book of numbers we see what is the consequence of a group of people who spoke words of curse against israel oru oru namma paathu kristavan kristuvinudaiyavan appadi endra oru peyar namakku irukkumanal avanukku edhiraga yaar nirkka mudiyum so if you have a name that you are a christian who can stand against you and yaar israel endral yaar who is and, israel andavaragi yesu christuvai yetukondu ana mamsathin padi yudargalagamal aavin padi nam yudargalagi abrahamin sandadiyaga maarugrom so israel is a group of people who have accepted the lord and by spirit we have become israelites and we are jews not because we are descendants of abraham but because of what the lord did naan yesu christuvin pillai endru sollum bodhe enakku andha urimai vandu vidugirathu the day i declare that i am a child of god i inherit the rights to be called israel and Galat- the right to be called a jew galatiyar 3rd adhigaram 29th vasana vaasithu paarungal if you turn to galatians chapter to 3 நீங்கள் கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் ஆனால் ஆபிரகாமின் சந்ததியாராயும் வாக்கு தத்துவத்தின்படியே சுதந்திரராயும் இருக்கிறீர்கள் so if you are in christ you are an heir and an heir of the kingdom of god நாம் எப்போ கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் ஆனமோ அப்பவே இஸ்ரவேலாக மாறி விட்டோம் so the day you become christ that day itself you become a jew and you have the blessings of the israelites naan katti irukkira balibidathirkku israel endru than per irukka vendum so the temple and the altar that you build that has to be christened and named as israel andavar yesu appadi magimai paduvar and then the lord will be glorified in that ipo ipo janangal la soola nikkranga inga ipo balibidathin mel baliporul ellam vachaachi so now the people are all surrounded the altar and the people have laid up the sacrifice on the altar yenne என்னை சூழ எலியாவை சூழ ஜனங்கள் வந்து நிற்கிறார்கள் So Elijah is now surrounded by a multitude of people. Avan seivadellam paarthukonde irukkarargal. And everybody is witnessing and watching what he is doing. Eliya avargalil silarai koopittu indha baliporul balipidam adhilella thannir oottumbadi avar avan sollugiran. So he gives instructions to the people to take a pot of water and start pouring it upon the altar. Thannai saarndavargalai seiya solla avungalaye avan solla solran. So he is not doing this he is asking his enemies to do that. அது 34 ஆம் வசனம் பாருங்கள் 1 ராஜாக்கள் 18 34 நீங்கள் நாலு குடம் தண்ணீர் கொண்டு வந்து சர்வாங்க தகனபலி மேலும் விரகின் மேலும் ஊற்றுங்கள் என்றார். So he says bring four pots of water and pour it upon the altar. பின்பு இரண்டாம் தரமும் அப்படியே ஊற்றுங்கள் என்றார். And again he says take the water and again pour it upon the altar. இரண்டாம் தரமும் ஊற்றினார்கள் அதற்கு பின்பு மூன்றாம் தரமும் அப்படியே ஊற்றுங்கள் என்றார். and they poured it the second time and he said pour again on the third time moondran daramum ootinargal and they did it the third time munnaangu panirendu kudam ooti paliporul nenaindu palibidam nenaindu padi palibidathai sutti irukkira vaaikalil thannir nirambi nirkkirathu so we find that now the altar was filled with water and it started to flow down and even the trench was now filled with water edarkaga idai eliya seidar 
Why did Elijah perform such a thing? இதை செய்யவில்லை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Let us say that Elijah did not ask the people to pour water upon the altar. அதாவது பாகாலை சேர்ந்த தீர்க்கதரிசிகளும் பாகாலை சேர்ந்த ஜனங்களும் என்ன சொல்வார்கள்? எலியா தந்தரக்காரன் அவன் விரகுக்கு நடுவுல அவன் நெருப்பு தளலை மறைத்து வைத்திருந்தான் காற்றடித்தவுடன் குபீர் என்று நெருப்பு பிடித்து விட்டது என்று சொல்லுவார்கள் so he did this because there would have been an opportunity for the people of baal to say that elijah had some kind of a, a thing that is hidden within so that as soon as the um, air blew it caught fire on its own adinal avanukkulla enna enna vandathu ennai sutti irukkira janangal ennai sandehikka koodathu endra oru ennam avanukku irundathu so he had this thought in his heart that people around me should not get suspicious kristavargalaagiya naam deva vallame irakku kaatramna evar enna enna nenachala enakku kavala illa endru solla koodathu so people who are christians we should not have this laid back attitude and say i don't care what people think and say naam miga kavanamaga endha vidamana saatchi kedana kaaryangal ஜனங்கள் என்னிடத்தில் பார்த்து விட கூடாது சந்தேகப்படும்படியா எதுவுமே செய்ய கூடாது you should not do anything that can raise up a suspicion among people and a doubt about you அட என்ன பாஸ்டர் எனக்கும் தேவனுக்கும் தெரியும் நான் என்ன செய்றேனே அது போதும் பாஸ்டர் இந்த ஜனங்களை பத்தி கவலை இல்ல அப்படினு சொன்னா நீ பூமிலே இருக்க கூடாது ஜனங்கள் இல்லாத ஊர்ல இருந்திருக்கணும் so you cannot say pastor i know my relationship with the lord i don't care what people talk and think about me if you have this kind of attitude you should not be living amongst people நிறைய பேர் சாட்சி எடுத்து கொண்டார்கள் many people have damaged their own testimony and their witness தவறு செய்யாமலே சாட்சி எடுத்து கொண்டார்கள் even without doing any fault in life they have um, pronounced a guilty thing upon themselves நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் அல்லவா இந்த பாஸ்டர் பஸ் ஸ்டாப்ல நின்னுட்டு இருந்த ஒரு விசுவாசி சகோதரிய ஸ்கூட்டர்ல ஏத்திட்டு போய் அவ கம்பெனி பஸ் பிடிக்கிறதுக்கு உதவி செய்தாரு சோ தேர் வாஸ் a pastor who helped a sister in his church he just helped her to give a ride to take her in his scooter அந்த அம்மா ஸ்கூட்டர்ல ஒரு வேகமா போன உடனே தோள்ள கை போட்டுச்சு சோ as the pastor drove his vehicle very fast this lady put her hand on the pastor to have some grip அடுத்த பஸ் ஸ்டாப்ல அதே சபையை சேர்ந்த ஒரு விசுவாசி ஒரு பிரதர் நின்னுட்டு இருந்தாரு and in the next bus stop there was another believer in the church who was waiting there for the bus அவர் கூர்ந்து கவனித்து பாஸ்டர் ஏதோ ஒரு சகோதரி ஏத்தி கொண்டு போகுறார் என்று பாஸ்டர் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி தகவல் கொடுத்து விட்டார் so the minute he saw this he called pastor's wife and he told her that pastor is now traveling with another lady on his scooter பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்தில் விட்டு விட்டு 20 நிமிடத்தில் வர வேண்டியவர் ஒரு மணி நேரம் கழித்து வருகிறார் so the husband who is supposed to leave his children in the school and come back comes very delayed and he comes in, after an in the hour pastor ku enna ennam irukka vendum so what should the pastor think naan pindi varugiren en manavi ennil ennai sandeya padakoodathu agave inda karyathai naan உடனே வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்த உடனே மனைவிக்கு விளக்கி சொல்லிவிட வேண்டும் என்று அவர் நினைத்திருக்க வேண்டும் அல்லவா so should not this man have had the um, the idea that he should immediately tell his wife and report what happened எனக்கு என்ன அவ என்ன நினைச்சா எனக்கு என்ன கத்தருக்கு தெரியும் நான் உதவி செய்தேன்னு சொல்லி so if the pastor says i don't care what my wife thinks the lord knows and my conscience knows adanal avar veetukulla room ku pona odane inda amma kekkudhu yenga yen ivula late appadine so as soon as the pastor enters his house his wife asks him why are you so late today nadandhadhu sonna ivu oru vela kovapattalum kovapaduvanti ore traffic jam inthar so the pastor was so worried to tell the truth so he just said one excuse it was a traffic jam yenga traffic jam alad vera edavathu jam ana and amma kettiche so now the wife says was it a traffic jam or were you caught up amongst another jam sandey vandirchilla so now there is an element of doubt ada paavi nee oru thappu pannala pa so you may think i have not done any kind of sin or wrong ye veetukulla nalanja odane amma unakku theriyuma inna sagodari ipdi ninnikittu irundanga na avangala kondu poi avan company bus la yethi vittittu vandena avanga kekkuradhukku munnale sollalam illa va so he could have come and ahead and said i dropped the sister because she needed some help i offered to drop her in the in the bus that she was waiting for thavaru seiyamale manaviye sandhegapadumbadi nee nadakkirathu nyayama so is it right that you conduct yourself in a manner that raises is some suspicion among your wife tavaru seyamale purushan un mele sandhey padalama so is it okay if your husband is suspicious about you even though you have not committed any wrong naan rendu kangalal janangalai paarkiren aanal ennai 
ஆயிரம் கண்கள் பார்க்கிறது அது மாத்திரம் இல்ல எல்லா தெருவிலும் கட்டடத்திலும் இருக்கிற சிசிடிவி கேமராவும் பார்க்கிறது எல்லார் கையில் இருக்கிற செல்போன் கேமராவும் பார்க்கிறது so you must understand that with your two eyes you can behold the earth but the whole world is watching you the cctv cameras are watching you the mobile phones can watch you idellam illada kaalathileye eliyavukku inda janangal ennai sandega padakudadu endra irunda nalla ennam yen ungalku irukiradillai per kaduthu kettu ponal adarkku pirpaadi enga irundhu vallamai varum so when uh, uh, elijah was so cautious in a time when there were no gadgets to capture what he's doing but at that point he exercised so much of caution that people don't are, are not suspicious why are you not so cautious na paala than ya kudichen na paal dhan kudichen so you may say i just drank milk na paal dhan ya kudichen i drank only milk ni enna vanna nenachittu po you think whatever you want ni enga irundhu kudicha pa where were you when you drank that milk enga pa மகேந்திரன் சொல்லுங்க பனமரத்து அடியில் உட்கார்ந்து பால் குடிச்சானா உனக்கு பால் குடிக்கிறதுக்கு வேற இடமே கிடைக்கலையா பனமரத்து அடியில என்னதான் குடிப்பாங்க உண்மையாவே நீ குடிச்சது பாலாவே இருக்கட்டும் ana kallu kudichena solluvam illa but then will, will not people say that you drank some liquor na ungalku munna solli irukken illaya na bus la ukkandu kannadi bottle la nanu chaathu kudi juice kudichanga so you may say that i sat in the bus and i drank sweet lime juice yen manavi enakku kalyana anpusla nalla juice la potu kudutaanga appadi potu kondu vandha na kudicha enda conductor pinnal irundhave enna nokki vandu படிச்சவங்க மாதிரி இருக்கிறீங்க நீங்க இப்படி செய்யலாமான்னு கேட்டான் and the conductor who is watching me drinking from the glass bottle came to me and said you look like an educated man is this the way to behave in a public transport நான் உடனே சிரிச்சேன் சிரிச்ச உடனே நினைச்சிட்டா அந்த ஆளுக்கு போத ஏறிடுச்சு so i started to laugh and immediately the conductor thought that now i was completely drunk ndaya neeyum konjam kudichu paariya apdine then i told him you also can take this juice kudi karnunga epo thaanum kudipa mathavulukku oothu vaanu engalukku theriyum la and so he said i know that a drunkard would not only drink but he will offer the drink to others adu avanukku solli velakkuradhukku la enakku podum na irchi ye manavi avan the conductor ku velaki ayya indha maadhiri vishayam appadiya அப்படி நான் ஆனால சுத்தி இருந்தவங்க பஸ்ல இருந்தவங்க எல்லாம் என் மூஞ்சையும் பார்த்தாங்க நான் கையில வச்சு இந்த பாட்டிலையும் பார்த்தாங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மனுஷன் கள்ளு குடிக்கிறான் நாளைக்கு ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங்ல நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது யோ பஸ்ல கள்ளு குடிச்சவன் தானே நீ அப்படி சொல்லுவானா சொல்ல மாட்டானா so it, i should be so worried because people who saw this might be thinking this pastor was drinking some kind of liquor அன்னையோட நான் விட்டுட்டேன் அதுக்கு அப்புறம் என் வாழ்க்கையில அப்படி ஜூஸ் சாத்துக்குடி ஜூஸும் குடிக்கல ஆரஞ்சு ஜூஸும் குடிக்கல ஆப்பிள் ஜூஸும் குடிக்கவே இல்லை அதோட விட்டுட்டேன் நிச்சயமா பிறர் என்ன குறைவா நினைக்கும் ஒரு காரியத்தை நான் செய்ய கூடாது என்று தீர்மானித்து வாழ்வது நல்ல விஷயம்தான் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்ற அந்த கோட்பாட விட்டுறணும் so you should stop having this attitude of saying i don't care what people think about me unga pera sonnale unga teruvula oru saatchi irkano when your name is uttered itself there should be such a good witness and testimony unga vela salathile oru saatchi irkano you should bear a good witness in your place where you're working neenga engala palagreengalo anga oru saatchi irkano so in every place that you relate to people you should have a very good testimony about yourself yaar ungala sandeh padakudadu nobody should have any kind of suspicion about you oru thada uthittingala ya naal koda இன்னொரு தடவை நாலு குடம் ஊத்துங்கய்யா ஊத்திட்டீங்களா இன்னொரு நாலு குடம் ஊத்துங்கய்யா இவனுக்கே தெரியல ஏன் ஊத்த சொல்றாரு இப்போ அக்கினி இறங்குதுங்க யாரும் சந்தேகப்பட முடியாது இது உண்மையாவே தேவனுடைய செயல் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள் so it was not just one time but three times the water was poured upon the altar and now the fire descends down and burns the altar and nobody could have even an element of doubt about the presence of glory எல்லாரும் எல்லாரும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் So all of you should be very careful. 
கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக நானும் மிக கவனமாக இருக்கிறேன் மரண பரியந்தம் என்னுடைய சாட்சியை நான் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அக்கினி இறங்கி வந்தால் ஜனங்கள் நம்புவார்கள் எலியா சொல்லுகிறார் பாருங்கள் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே செய்தேன் என்று சொல்லுகிறார் சோ இலைஜா said i did all these things as per your word உம்முடைய வார்த்தையின்படியே இதெல்லாம் நான் செய்தேன் and he says i did all according to the word of the lord 36 ஆம் வசனத்தில் இருக்குது பாருங்க அந்திபலி செலுத்தும் நேரத்தில் தீர்க்கதரிசியாகிய எலியா வந்து ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் தேவனாகிய கத்தாவே இஸ்ரவேலிலே நீர் தேவன் என்று நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்றும் நான் இந்த காரியங்களை எல்லாம் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே செய்தேன் என்றும் இன்றைக்கு விளங்கப்பண்ணும் and it came to pass at the time of the evening sacrifice the elijah came and said lord god of abraham isaac and israel let it be known this day that you are god in israel so that i am your servant and that i have done all these things at your word நீ என்னென்ன காரியத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று இந்த வேத வார்த்தைகள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது the bible gives us a lot of instructions as to how we have to do things and when and where we have to do things naan arivali naan padithirukiren enakku gnanam irukirathu yen ishtapadi dhan seiven endru sonnal ange devunde vallamai irangi vara vaippu illai so if you say i know everything i have a lot of experience and i know what i'm doing that there is no opportunity for god's presence to come down kathare devan endru janangal solla vaippu illai so there is no opportunity for people to declare that the lord he is god oru siriya jabathai eliya yer edukkar so elijah offers a very small prayer adha adile romba mukki மானது என்னன்னா நீண்ட ஜபம் ஆனால் பலிபுடம் செப்பனிடப்படவில்லை இஸ்ரவேல் இல்லை எல்லாரும் சந்தேகப்படும்படி வாழ்றது கத்துடைய வார்த்தையின்படி ஒண்ணும் செய்யல ஆனா ஜபம் மட்டும் நீண்ட ஜபம் ஒண்ணுமே வராதுங்க so sometimes our life is like this we have a long prayer our altar is not repaired and we are not bothered about israel we are not bothered about anything then you will not have the presence of the lord coming down அந்த எலியாவின் ஜபத்தை கத்தர் கேட்டார் the prayer of the of elijah was answered அப்பொழுது கத்தடத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி அந்த சர்வாங்க தகன பலிகளையும் விரல்களையும் கற்களையும் மண்ணையும் பட்சித்து வாய்க்கால் இருந்த தண்ணீரை நக்கி போட்டது and the fire of the lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and it licked up the water that was drenched in it எபிரேயர் 12 29ல நம்முடைய தேவன் பட்சிக்கிற அக்கினியா இருக்கிறாரே என்று சொல்லி இருக்கிறது and in hebrews 12 we read that our god is a consuming fire அந்த மேல் அறையில பெந்தே கோஸ்தே நாளில அல்லாமலும் அக்கினிமயமான நாவுகள் பிரிந்து அவர்கள் அவர்கள் மேல் காணப்பட்டது அக்கினி அவர்கள் மேல் இறங்கினதை ஜனங்கள் பார்த்தார்கள் நல்லா வந்து ஜபம் சத்தமா ஓ ஆனு பண்றதுனால ஃபயர் வராது முந்தின காரியங்கள் எல்லாம் சரியா அவருடைய வார்த்தையின்படியே நாம் செய்தால் ஒரு சின்ன ஜபத்துக்கு அவருடைய அக்கினி இறங்கும் so the fire of the lord will descend only when we align ourselves to what god ex- expects us to do it's just not by shouting and screaming kattude vallama unga mele kaanapadum and then the power of god will be manifest in your life ungala sutti irukra unga paapanga and the people around you will witness about it ivar da unmayana devande manidan and they will say that this man is the man of god ivar seida inda kaaryath nimittam devan irangirukkar ivar dhan devan endru janangal ellarum nammudaiya devanai devan endru arikkeiduva And, and all the people then will declare that the lord whom he worships he is god adanga elupudal and that is revival adanga elupudal that is true revival and avar ku stotram sey nama onnume seyama vaai pechila mattum andavude vallame kaatala na mudiyave mudiyadhu so if you think that i don't need to anything do anything but just by speaking i can bring about revival it will never happen nangal ellar indaiki நம்பிக்கை இழந்து இருக்கிறார்கள் அடுத்து எலியாவின் வாய்ப்பு So this is the opportunity for Elijah. கிறிஸ்தவர்களின் வாய்ப்பு. This is the opportunity for you Christians. இயேசு கிறிஸ்து தேவன் என்று ஜனங்கள் யாவரும் அறிக்கை பண்ணுவதற்கு நீ எழும்ப வேண்டும். So you have to rise up so that people will declare that the Lord he is God. ஆவியானவர் உங்களோட பேசி இருக்கிறார். I know of certain that the Holy Spirit has spoken to you this morning. ஆண்டவருக்கு உங்களை ஒப்புக்கொடுங்க. So commit yourself to the Lord. கர்த்தரே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். And may the Lord bless you.